，他非要说，他要犯规用膝。我说你不够资格，你靠边站。究竟发生了什么，让中国选手王彦龙对着泰拳王波球破口大骂？今天我们要看的是一场国际搏击大赛，这次大赛的名号如此响亮，想必也有对应的含金量。作为亚洲选手出场的波球，自然受到广大拳迷的关注。而他这场比赛的对手是中国选手王彦龙。这样关注功夫搏击的观众一定都知道，波球自从来到中国比赛，至今为止还从未真正意义上输给过任何中国选手。自二零一三年在中泰对抗赛上，两会合 KO 武警三打高手孙涛，到二零一七年二番战再胜孔令峰，波球用十四年的时间打出了对华十五战全胜的压倒性战绩。而金龙与波球的二番战，由于判罚结果争议很大。国际主流媒体均不认可那场比赛的有效性。如果再加上波球在国内的两场业余赛，那么波球对华的战绩就达到了恐怖的十七战全胜。波球曾经说过，七千个这个量级，中国选手没人能战胜他。此番波球空降广州，也迎来了自己来华参赛的二十周年。即便在四十一岁的年纪，波球依旧势不可挡。国内很难找到赶上擂台与波球硬刚的选手。不过，中国选手王彦龙称自己要打破历史。这场比赛一定会战胜波球。王彦龙是中国著名的搏击选手，曾获全国武术冠军、世界综合搏击冠军。从小进入武校练武的他，也是一位实力强劲的功夫代表人物，人送外号“中华战龙”。但开头我们也看到了，在赛后，王彦龙直接对着波球破口大骂。究竟发生了什么？让我们一起在正赛中寻找答案。好的，观众朋友们，本场比赛马上就要开始了。左边的是泰拳天王波球，另外一边则是来自中国的王彦龙。这场比赛是在广州打响的，也是波球时隔许久啊，再次回到中国参加比赛。那这场赛事的话，也是被许多观众寄予了厚望，因为王彦龙啊，其实也是很久没有打搏击比赛了。他近些年来呢，更多的是参加一些影视作品，比如说啊，在成龙的电影《急先锋》中，他就出演过。现在很多人会调侃他不像是一个搏击选手了，而是一个动作功夫演员。那他自己的话也现在是在走这条路线啊。不过他的功夫水平现在还有几成我们不知道。那比赛刚开局他就不断的施展自己的腿法，想要去踢波球的下盘，但是波球啊轻松一还击，他自己是有点滑倒了。王彦龙开局有点着急啊，不过他这种冲劲是好的，转身后蹬腿是直接让波球踢倒。感觉王彦龙这场比赛开局气势正盛啊，又来转身后蹬腿，再来回旋踢，波球有点生气，前手后手先还击，磨下自己的关键位置。那裁判叫停了比赛，这边波球应该是要调整一下自己的弹道。那这边回到边角，王彦龙在等待。王彦龙这场比赛开局他的打法过于主动了，我们能够感受到他特别想证明自己啊。这边的话，波球还在调整，这样比赛开局出现这种意外啊，确实没有想到。波球简单调整一下弹道，表示没问题。那比赛终于可以继续了，第一回合还剩两分钟，转身后蹬腿啊，这是一个转身的回旋踢，被波球直接低扫扫倒了。王彦龙虽然说他的动作大开大合的，看着很霸气很快啊，但是会给出非常多的漏洞。那这边在换腿的过程中，好像又踢到了波球的腰部。裁判也是对王彦龙做出了警告，你不要再往那儿瞄着打了。比赛继续，转身后蹬腿，踢到波球的裆部，又一次踢到波球的裆部，波球有点无语了啊！他再次摸了一下，不过这次并没有选择叫停比赛，而是带着一丝怨气往前逼近。王彦龙也感受到了这股气势，波球左摇右闪，先防对手一腿，接着追打换腿，拆掉对手的低扫。往后一个小小的碎步，一个简单的后撤步，直接将王彦龙晃倒了。那这边又来到近身换拳，打入近身，波球想要孤镜吸顶，正蹬。可以看到王彦龙的出招完全被波球看穿了，每一次出腿啊都被波球轻松化解。这边想要转身后蹬腿，又一次被波球从背后搂住，转身一甩，两人换拳，拉开距离。左右手的重击，正蹬，顶膝。那这边裁判也是叫停了比赛。可以看到王云龙来到边角，他挥手说自己不打了。裁判有点懵啊，不知道这是发生了什么情况。他先安抚一下波球的情绪。王云龙在边角徘徊。这场比赛打到现在，目前来看啊，一切都正常。只有王云龙自己打的是过于激进了。但是这边裁判开始比赛之后，王云龙选择在边角
，站着不动，他不玩了。现场观众也是响起了很大的一个反应，非常大的一个嘘声。王彦龙跟裁判表示，他跟我玩赖的，他不跟我好好打，我生气了，宝宝生气了，谁都不好使。王彦龙也是不听裁判的劝解，他表示要放弃掉这场比赛。因为波球在比赛的过程中使用了一个孤镜吸顶的打法，这是他不认可的。但是我们在搏击比赛的规则里啊，是允许这样的打法的。只要说你不是连续的孤镜吸顶都没有问题。那这场比赛中进行啊，我们没看到波球有连续的一个孤镜吸顶，而且裁判也没有叫停，所以说这种行为是完全合理的。那么王彦龙呢是提出了自己的诉求，但他这个诉求也要看是否合理。他现在在边角表示自己要放弃掉这场比赛。我们来看一下这波的回放啊，这边是孤镜吸顶，顶吸顶了一下，也是因为这一下啊，让王彦龙觉得波球违规，可能是因为波球的力度过大，或者说顶到了他的下巴，怕把脸顶坏了，这样以后做不了演员了，所以王彦龙啊有点生气。波球在边角等待，好不容易回中国打一场比赛啊。结果打了第一回还没打完就发生这样的情况，现场观众也响起了巨大的嘘声，很多人为波球抱不平，而且波球这场比赛还被踢裆了啊！波球非常尴尬在边角，指下自己的脆弱部位。那这样的话，经过简单的沟通，好像比赛又能继续了。但是波球这个时候不乐意了，我那个动作是完全没有问题的，你却拿这个来投诉我。如果你认为这有问题的话，那我也不屑于跟你玩。王彦龙说：“行，那咱们就都别打了，都别玩了。”两位选手都来脾气了。可以看到，王彦龙说对手是用违规的顶法，也是在跟对手的教练团队在掰扯啊。那么，对手的教练团队说：“我们没有连续吸顶啊，那你为什么要用这种方式去叫停比赛呢？”非常不合理。那么这样的话，比赛最终在此刻停止，最后将要以一个无结果的方式来进行判定，因为两位选手协商了半天啊，根本没法协商出来一个有效的方案。啊，看来比赛宣布无结果了，那么大概率是会有二方战的。哎，这平局吗？应该无结果吧？在经历了弃赛风波之后，宣布赛果的时候，居然又出现了令人大跌眼镜的情况。这样比赛没有进行下去，居然没有是一个无结果的方式，而是一个平局。明明这场比赛啊，波球是占据优势的，但是因为对手的弃赛，导致这场比赛为他增加了一个平局的占地。其实这是完全不合理的。那么两位选手在边角等待。裁判的沟通，波球的教练组啊也是在这里和裁判抱不平，而王彦龙拿着话筒直接冲了过来，当面挑衅。我，啊，波球，他非要说他要犯规用膝，我说你犯规用膝，那我们就直接安排没，就不要就不要这个什么了，就，是吧？你不够资格，你靠边站。真的，反正他喜欢用肘用膝，我说我们直接什么都用都得了，就不用，是吧